السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه منوي رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين وفي درسنا النهاردة إن شاء الله معادنا مع شرح تالت عروسة من عرايس سلسلة شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات عروستنا النهاردة هي العروسة بكار أظن هي باينه من شكلها زي ما احنا شايفينها قد إيه جميلة وسكر خالص وحتى صغنطوطة كمان غير بكار اللي احنا عملناه في رمضان اللي فات هنتكلم بعد دلوقتي عن المكونات الخاصة ببكار وكمان هنشرح عملنا بكار ازاي خطوة خطوة وتطريز العين والطاقية والسديري او الفيست بتاع بكار وكل قطعة طبعا في في شخصيتنا بكار النهاردة الجلابية والبنطلون وكل حاجة خاصة ببكار وحتى ودان بكار كمان الخامات اللي هنستخدمها لعروستنا بكار هي خيط النول الفرنساوي وكمان خيوط القطن ممكن نستخدم خيوط القادسية او خيط اليس ديفا او قطن جولد آه يعني اليس ديفا او اليس كوتون جولد بيكونوا ممتازين جدا برضك في العرايس بس انا حابه ان احنا نستخدم نستخدم اكتر من خامه من الخيوط علشان طبعا ما حدش يقول يا جماعه لا آه تكلفه العروسه هتكون كبيره او هتكون مثلا لو هنستخدم مثلا خيوط التركيه هتكون غاليه جدا لا احنا ممكن نستخدم اي نوع خيط متوفر عندك حتى كمان خيوط الصوف انت ممكن تستخدميها آه طبعا انا حابه ان احنا نشتغل كل حاجه تكون في متناول ايديكي انك تقدري تعملي عروسه ليكي او لاولادك او طبعا لاصدقائك او ان انت تتخذيها مشروع وتعملي العرايس دي وتدعيها حابه ان هي تكون طبعا شيء متوفر معاكم وتكون تكلفتها في متناول الايد آه زي ما اتفقنا انا هستخدم النهارده آه خيط آه اللي هو النول الفرنساوي او خيوط المكرميه الرفيعه اللي احنا شايفينها دي وهستخدم بردك الخيوط القطن يعني هشكل هستخدم اللون الابيض لجلابيه بكار اللون الاحمر للسديري بتاع بكار لون الكافيه هيكون لون البشره اللون الاصفر هيكون بنطلون بكار واللون الاخضر والاصفر مع بعض هيكونوا الطاقيه وكمان هنستخدم اللون الاسود للشعر والجاكيت لو حابين ما تعملوهوش احمر ممكن نعمله باللون البني اللي هو البراون بس طبعا انا شايفه ان هو كلعبه اطفال او دميه اطفال انا حابه يعني ان هو يكون شكله فرفوش كده وحلو فانا هعمل الجاكيت باللون الاحمر هستخدم كمان معاه ابرة رقم واحد واربعة مليمتر وممكن تستخدموا ابرة رقم واحد لو طبعا خيوط القطن الرفيعة يعني الفتلة دي بصوا هو خط القادسية بيكون البقرة دي بتكون خمسين ملي احيانا بصراحة بتيجي منها الفتلة زي دي بتكون رفيعة وفي اوقات تانية بتكون الفتلة تخينة شوية زي الخيطة دي هي هي نفس البقرة ونفس الـ الـ الوزن بس هتحسوا ان الخيطة شوية اسمك من الخيطة دي في الحالة دي انا بستخدم مع دي واحد واربعة مليمتر وبستخدم مع الرفيعة دي رقم واحد مليمتر وده الخط... ده الخيوط القطن المصرية العادية خالص هي ملهاش اسم بصراحة هي بتتباع شلات كده طويلة واحنا بنلفها بنفكها ونلفها يعني على اساس بكرة ونشتغل بيها ممتازة جدا والوانها ما بتروحش بصراحة وحلوة قوي لو احتاجنا كمان الخ... اللي هو السلك الكهرباء زي ما احنا شايفين لو بتحبوا تثبتوا الرجلين هنشوف واحنا بنشتغل طبعا هنحتاجه ولا لا وكمان الفايبر بتاعنا والمقص هنبدا نقول بسم الله اول حاجه نبدا نعملها هي راس بكار هبدا بدايره سحريه طبعا انا هتاخد كل المكونات بتاعتي شويه بسم الله الرحمن الرحيم هسيب طرف من الخيط مسافه كافيه من الخيط وهلف الخيط على شكل حرف الاكس على صباعي بالشكل ده وهلف صباعي الناحية التانية هدخل بطرف الابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى هسحب الحلقة التانية معايا بالابرة وهخرج بيها زي ما احنا شايفين هخرج الخيط من ايديا من زي ما احنا شايفين بالطريقة دي الدائرة السحرية بتاعتي داخل من خلال الدائرة السحرية الخيطين الفتلتين اللي هي مش الفتلة اللي مش متصلة بالبقرة والفتلة المتصلة بالبقرة يعني خيط البداية ده والفتلة اللي احنا هنشتغل بيها دلوقتي الاثنين داخلين داخل الدائرة السحرية بتاعتي بعد كده برفع الخيط اللي هو متصل بالبقرة وبشتغل سلسلة السلسلة بتكون ارتفاع غرزة الحشو وفي نفس الوقت بنقفل بيها الدائرة السحرية بتاعتنا علشان نعرف نشتغل 
داخل الدائرة السحرية بتاعتنا هشتغل ست غرف حشو واحد احنا كنا طبعا اشتغلنا بقار مع بعض قبل كده بس في شكل تاني انا حابة ان احنا نجدد فيه مفيش مشكلة ان احنا نبتكر ونزود في الشغل بتاعنا ونطور منه اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد كده بشد الطرف القصير دوت بقفل المركز بتاع الدايرة بتاعتي بالشكل ده كده قفلنا انا محتاجة الماركر بس ثواني هفصل وارجع لكم بالشكل ده بعد ما عملت ست غرز من الحشو الماركر بتاعي طبعا العلامات بتاعتي او طبعا لو حابين تحطوا خيط مختلف مفيش مشكلة لو ما عندكيش الماركر بردك مفيش حاجة هتبقى عقبة في سكتنا هنشتغل بردك ونعمل اللي احنا عاوزين السطر التاني او الراوند التاني هيكون في تزايد هشتغل تزايد على كل الغرز الموجودة عندي بحيث ان انا اشتغل فوق كل غرزة حشو اتنين غرزة حشو يعني العدد في النهاية في نهاية الراوند ده هيكون معايا اتناشر غرزة حشو دي كده اول واحدة انا مش هقفل بمنزلقة هش... يعني هشتغل بشكل مستمر وهحط الماركر بتاعي عشان اعرف انا بدأت فين وفوق اول واحدة هشتغل كمان مرة يبقى كده اتنين واللي بعدها تاني واحدة هشتغل فوقيها اتنين ادي واحد اتنين ورقم تلاتة هشتغل فوقيها اتنين واحد اتنين ورقم اربعة واحد اتنين ورقم خمسة واحد اتنين ورقم ستة وهي اخر واحدة معايا هشتغل فوقيها مرتين واحد اتنين في معلومتين حابة ان احنا بردك نركز عليهم ونقولهم تاني او نكررهم يمكن بقولهم في كتير من الاشغال بتاعتي بس طبعا بحب دايما ان انا اضيفهم على اساس ان لو في حد جديد لسه اول مرة بيتابعني يعرف المعلومتين دول لانهم مهمين جدا بصراحة بالنسبة للدايرة انا لما بكون بعمل تزايد في الدايرة لازم اخر سطر في السطر اخر السطر بتاعي او اخر غرزة موجودة عندي في السطر يكون فيها تزايد يعني انا دلوقتي بعمل تزايد الغرزه الاخيره لازم يكون فيها عدد زوجي من الغرز فيها اتنين من الغرز ما فيهاش غرزه واحده يعني ما جيش مثلا انا بعمل تزايد في سطر بعمل تزايد واجي اخر غرزه الاقي فيها غرزه واحده بس يبقى العدد بتاعي مش صحيح آه طبعا ده انا بقوله لان في ناس ما بتحبش تفضل تعد طول الراوند وهي شغاله فعشان تتاكدي ان الشغل بتاعك صحيح ولا لا انك دايما لما بتكوني بتعملي سطر تزايد او سطر تناقص لازم لو بتعملي تزايد يكون الغرزه الاخيره فيها عدد زوجي من الغرز لو تناقص طبعا يبقى اخر غرزتين بناخدهم مع بعض تاني معلومه وهي ان احنا طبعا العدد اللي انا ببدا بيه الدايره السحريه بتاعتي هو هو نفس العدد اللي بيزيد معايا في كل راوند يعني انا مثلا بدات الدايره بتاعتي دي او الراس بكار النهارده بست غرز حشو معنى ذلك ان كل سطر هزود فيه هيكون عدد الزياده في كل سطر ست غرز يعني احنا كان معانا ست غرز عملت تزايد فوق كل الغرز بقى معايا اتناشر اذا انا زودت سته فعشان كده بقول لكم ان دايما العدد اللي انا ببدا بيه هو هو نفس العدد اللي هتلاقوه بيزيد معاكم في كل راوند وعلى اساس ده طبعا تقدري تحددي الرقم اللي انت شغاله طيب احنا كده خلصنا السطر بتاعنا وانتهى ب غرزه حشو السطر اللي بعده هشتغل تزايد بردك بس التزايد بتاعي هيكون في الغرزه رقم اتنين يعني ايه في الغرزه رقم اتنين يعني انا بشتغل اول غرزة بدون تزايد بالشكل ده بشتغلها واحدة بس وهحط الماركر بتاعي عشان اعرف هي فين ورقم اتنين هي اللي هشتغل فوقيها التزايد دايما في الراوند بتاعي دوت يعني هشتغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين وهكرر غرزة بدون تزايد اللي هي رقم واحد ورقم اتنين هي اللي هعمل فيها التزايد يعني هشتغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين تاني على ما اخلص الراوند بتاعي واحدة بدون تزايد والغرزة التانية هي اللي هعمل فيها التزايد واشتغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين بيكون طبعا في نهاية الراوند معايا 18 غرزة حشو كده ادي واحد بدون تزايد ورقم اتنين هي اللي فوقيها تزايد يعني اشتغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين وبكرر واحدة بدون تزايد 
والتانية فيها تزايد ادي واحد اتنين انا ما بعدش لو نلاحظ ان انا ما بعدش ممكن اعد طبعا بس احنا واحنا بنشتغل محتاجين ان احنا نكون ايه نشتغل بدون لخبطه كده واحده بدون تزايد ودي واحده اللي فيها تزايد وهي رقم اتنين واخر غرزه عندي زي ما اتفقنا ان دايما لازم اخر غرزه بعمل في السطر السطر اللي بعمل فيه تزايد اخر غرزه عندي تنتهي بعدد زوجي من الغرز يعني بشتغل فوقيها مرتين وبدون عدد طبعا احنا عارفين دلوقتي ان احنا ماشيين مظبوطين لان احنا كنا بنعمل في غرزه تزايد عدم تزايد وفي الغرزه الثانيه هي اللي بعمل فيها تزايد والسطر بتاعي ختم بغرزه مزدوجه يعني فعلا العدد بتاعي مظبوط طيب السطر اللي بعده هنبدا نعمل التزايد في الغرزه رقم 3 يعني بشتغل غرزه بدون تزايد احط الماركر بس الاول وتاني غرزه كمان بدون تزايد رقم تلاتة هي اللي هشغل فوقيها مرتين في السطر ده دا دايما رقم تلاتة هي اللي هعمل فيها التزايد يعني هشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين وبكرر تاني بشتغل اتنين بدون تزايد واحد واللي بعدها اتنين بدون تزايد اهم ورقم تلاتة هي اللي نشغل فوقيها مرتين واحد اتنين وكرر واحد بدون تزايد اتنين بدون تزايد تلاتة هنكرر ونعمل فوقيها التزايد واحد اتنين بشتغل فوقيها مرتين في نهاية الراوند ده بيكون معايا اربعة وعشرين غرزة حشو ادي واحد اتنين بدون تزايد وفي رقم تلاتة هعمل التزايد بتاعي واشتغل فوق الغرزة رقم تلاتة مرتين واحد اتنين والتزايد في رقم تلاتة تاني واحد اتنين وتزايد في رقم تلاتة وهي اخر غرزة معايا زي ما احنا شايفين ختمت معايا بغرزة فيها عدد زوجي من الغرز الراوند اللي جاي كمان هعمل تزايد في الغرزة رقم اربعة يعني انا كل راوند بزوده بزود غرزة في المكان بتاع التزايد بتاعي يعني اول سطر اشتغلت ست غرز حشو تاني سطر عملت تزايد على كل الغرز الموجودة عندي تالت سطر بدأت اعمل التزايد بتاعي في الغرزة رقم اتنين يعني عملت واحدة بدون تزايد ورقم اتنين فيها التزايد السطر اللي بعده عملت التزايد في الغرزة رقم تلاتة السطر اللي بعده هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم اربعة وهكذا انا دلوقتي هشتغل غرزة بدون تزايد ونحط الماركر بتاعنا و اتنين بدون تزايد وكمان تلاتة بدون تزايد فرقم اربعة هي هشتغل فوقيها مرتين واحد اتنين وهكرر غرزة اتنين تلاتة بدون تزايد ورقم اربعة هعمل فيها التزايد تلاتة غرزة بدون تزايد ورقم اربعة هعمل فيها التزايد بالشكل دوت انا هيكون عندي في نهاية الراوند تلاتين غرزة حشو هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع رجعت لكم تاني وبالشكل دوت خلصت الراوند بتاعي وكان التزايد بتاعي في الغرزة رقم اربعة وبقى معايا في نهاية الراوند تلاتين غرزة حشو في الراوند اللي احنا هنشتغله الجديد دوت هيكون التزايد بتاعي في الغرزة رقم خمسة وفي النهاية هيكون معايا ستة وتلاتين غرزة حشو هنبدأ نعمل واحد بدون تزايد طبعا هشتغل اربع غرز بدون تزايد ودي اول واحدة ونحط فيها الماركر بتاعنا عشان نعرف البداية بتاعتنا فين اتنين بدون تزايد تلاتة هنعملها كمان بدون تزايد ورقم اربعة كمان بدون تزايد واللي هنعمل فيها التزايد بتاعنا في السطر دوت هي رقم خمسة هشتغل فوقيها مرتين واحد اتنين تاني بكرر هشتغل اربع غرز بدون تزايد ادي واحد اتنين تلاتة اربعة ورقم خمسة هي اللي هعمل فيها التزايد يعني هشغل فوقيها مرتين واحد اتنين وبكرر طبعا الراوند بتاعي بعمل تزايد ست مرات احنا طبعا عملنا منهم اتنين هكمل كمان اربع مرات بنفس الطريقة اربع غرز بدون تزايد ورقم خمسة هعمل فوقيها تزايد وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين خلصت السطر بتاعي اول راوند بتاعي وبقى معايا في نهاية الراوند ستة وتلاتين غرزة حشو 
بعد كده هبدا اشتغل ست سطور ثابته بعدد ثابت يعني نفس ال 36 هم هم اللي هرتفع واشتغلهم في الست سطور اللي جايين يعني ايه يعني هعمل ايه هنعمل ان انا بشتغل فوق كل غرزه حشو غرزه حشو زيها بدون اي تزايد انا خلاص مش هعمل تزايد تاني بالشكل دوت هشتغل ست سطور يعني السطر اللي انا هشتغله دوت معاكم بالشكل دوت فوق كل غرزه غرزه زيها ومش اي مفيش اي تزايد خلاص بعد كده كل غرزة حشو فوقيها غرزة حشو لغاية ما اخلص ستة وتلاتين غرزة حشو في الراوند بتاعي وبعد كده هرتفع كمان عليه خمس سطور بعد اللي احنا بنشتغله دوت بحيث يكون معايا ثابتين ست سطور في عدد ثابت اللي هما ستة وتلاتين غرزة حشو هكمل الراوند بتاعي دوت وهكمل كمان خمس سطور بعد منه وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل دوت عملت ست سطور بعدد ستة وتلاتين غرزة حشو بشكل ثابت ما زودتش اي حاجة الراوند اللي جاي عشان نبدا نحدد ملامح الخدود بتاعه بكار احنا عايزين خدوده تكون باينه شويه ووشه مجسم بطريقه حلوه هنشتغله بطريقه معينه طبعا انا عايزاكم تسد يعني تركزوا معايا في السطر ده لان السطر ده بصراحه مهم جدا آه لو حابين كمان تكتبوا ورايا بورقه وقلم مفيش مشكله في بدايه الراوند دوت هشتغل 12 غرزه بدون اي تزايد يعني هشتغل 12 غرزه حشو بدون اي تزايد نكتب مع بعض 12 حشو بدون تزايد كده حطينا في الماركر بتاعنا في اول واحده كده رقم اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشرة حداشر اتناشر طيب يا دودي يا سوري بعد بعد ما خلصنا طبعا هتقول يا رندا هنكمل ازاي آه هنكمل بعد ما خلصنا ال غرزة حشو بشكل طبيعي بدون اي تزايد هعمل في الاربعة الجايين تزايد يعني هشتغل فوق كل واحدة فيهم مرتين ادي اول واحدة هشتغل فيها مرتين كده واحد اتنين ورقم اتنين هشتغل فيها مرتين واحد اتنين رقم ثلاثة هشتغل فيها مرتين واحد اثنين ورقم أربعة كمان هشغل فوقيها تزايد كده واحد اثنين يبقى احنا اشتغلنا بداية الراوند بتاعنا اتناشر غرزة بدون تزايد وبعد كده عملت تزايد في أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة بعد كده هعمل أربع غرز بدون تزايد يعني اتناشر بدون تزايد اربعة فيهم تزايد اربعة بدون تزايد كده ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة ارجع تاني في الاربعة اللي جايين هعمل فيهم تزايد كده واحد هنشتغل فيها مرتين ادي واحد اثنين ورقم اثنين هنشتغل فيها تزايد واحد اثنين ورقم ثلاثة هنشتغل فيها تزايد واحد اثنين ورقم اربعة اشتغل فيها تزايد ادي واحد اثنين اتبقى معايا اتناشر غرزة حشو هشتغلهم بدون تزايد يبقى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر كده وصلنا لنهاية الراوند بتاعنا اقرر تاني العدد معاكم اشتغلت اتناشر غرزة حشو في اول السطر بدون تزايد بعد كده عملت في الاربعة اللي بعديهم تزايد رجعت عملت اربعة بدون تزايد وبعد كده عملت اربعة فيهم تزايد وفي نهاية السطر اشتغلت اتناشر حشو بدون تزايد في نهاية الراوند دوت بيكون معايا اربعة واربعين غرزة حشو بنفس العدد هشتغل سطرين باربعة واربعين غرزة حشو بشكل ثابت بدون ما اعمل تزايد لمسافة سطرين زي ما اتفقنا السطر دوت غرزة فوق كل غرزة 
والسطر كمان اللي بعده غرزة فوق كل غرزة مش هزود فيهم حاجة يعني سطرين بعدد 44 غرزة حشو هكمل وهرجع له رجعت لكم تاني بالشكل ده اشتغلت اتنين سطر بنفس العدد بالثابت بتاعنا اللي هو 44 غرزة حشو في الراوند اللي جاي هنشتغله بردك بطريقة معينة هشتغل اول خمس غرز حشو بدون اي تزايد او تناقص دي اول واحدة اهي يبقى خمسة غرزة حشو فوق كل غرزة غرزة زيها كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة بعد ما اشتغلنا خمسة غرزة حشو بدون اي تناقص او اي تزايد انا هعمل تناقص مرة يعني هاخد الغرزتين اللي جايين دول مع بعض هدخل في الضلع الامامي الاول غرزة والضلع الامامي لتاني غرزة بقى معايا طبعا الحلقة الاساسية على الابرة والحلقتين اللي سحبناهم هلف الخيط واخرج من حلقتين وبعد كده هلف الخيط واخرج من حلقتين يبقى انا كده عملت خمس غرز بدون تناقص وفي رقم ستة وسبعة خطوهم مع بعض عملت تناقص وخليتهم غرزة واحدة تاني هكرر هشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهعمل تناقص في الاثنين اللي جايين واحد اثنين تاني هعمل خمس غرز بدون تناقص ادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده هعمل تناقص واحد اثنين اخطوهم مع بعض بعد كده الغرزتين الجايين هعمل فوقيهم تزايد ادي واحد هشتغل فوقيهم مرتين ادي واحد اثنين واللي بعدها كمان تزايد واحد اثنين هرجع اعمل تناقص في غرزتين واحد اثنين هاخدهم مع بعض واعمل خمسه بدون تناقص واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هرجع تاني اعمل تناقص واحد اثنين وهعمل كمان خمسة بدون تناقص واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هرجع اعمل تناقص في اثنين واحد اثنين وهشتغل خمسة بدون تناقص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أصبح عندي العدد في الراوند دوت أربعين غرزة حشو بنفس الطريقة اللي احنا عملناها في الراوند اللي جاي هرتفع واشتغل اتنين حشو وبعد كده هعمل تناقص وهكرر العملية دي أو المسألة دي اربع مرات هنشتغل اول واحده اهي وهحط الماركر بتاعي كده واحد ورقم اثنين وبعد كده هعمل تناقص اثنين مع بعض هرجع تاني ادي واحد اتنين واعمل تناقض ودي كده تاني مرة بعدين واحد اتنين واعمل تناقض ودي تالت مرة بعدين واحد 
اتنين وهعمل تناقص ودي رابع مرة وبعد كده هشتغل اتنين غرزة دون تناقص واحد اتنين وبعدين الاربع غرز اللي جايين هعمل فيهم تزايد كده واحد هشتغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين واللي بعدها رقم اتنين هشتغل فوقيها مرتين واحد اتنين واللي بعدها رقم تلاتة هشتغل فوقيها مرتين واحد اتنين واللي بعدها رقم اربعة هشتغل فوقيها مرتين واحد اتنين بعد كده هعمل اتنين حش واحد اتنين وهرجع اعمل تناقص هاخد اتنين مع بعض تاني هكرر المسألة دي كمان اربع مرات زي ما عملنا في البداية كده عملنا مرة هشتغل كمان اتنين حش بدون تناقص واحد اتنين واعمل تناقص هاخد اتنين مع بعض وارجع اشغل اثنين واحد اثنين وهعمل تناقص وبعد كده هشغل واحد اثنين وهعمل تناقص وبعد كده هعمل اثنين حشو وبكده يكون انتهى الراوند بتاعي وبقى معايا ستة وتلاتين غرزة حشو رجعت تاني للرقم ستة وتلاتين غرزة حشو بالشكل دوت هيبدا خلاص بقى الشكل بتاعنا يبان وده طبعا مكان البق الخدود اهي والبق لسه طبعا الشكل هيبان معانا اكتر بعد كده في الراوند اللي جاي هبدا اعمل تناقص هبدا بقى اعمل تناقص بشكل مستمر الراوند اللي جاي هشتغل اربع غرزه حشو بدون تناقص ادي واحد وهحط الماركر بتاعي واكمل اثنين ثلاثة اربعة وبعد كده هعمل تناقص الراوند بتاعي ده كله هشتغله ان انا بعمل اربعة غرز بدون تناقص والرقم خمسة وستة هشغل فيهم تناقص وبقرر طبعا التناقص بتاعي ست مرات يعني انا كده اشتغلت واحد اثنين ثلاثة اربعة والاثنين الجايين هي رقم خمسة وستة هعمل فيهم تناقص هكرر الراوند بتاعي بنفس الطريقة ان انا بشتغل اربعة غرزة حشو اجي واحد اتنين تلاتة اربعة بدون تناقص ورقم خمسة ورقم ستة هسحبهم مع بعض وهعمل فيهم تناقص هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهكمل طبعا زي ما اتفقنا نكمل ست مرات نعمل فيهم تناقص هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وانا كده في نهاية, نهاية الراوند بتاعي احنا طبعا زي ما اتفقنا ان لازم شط... لما بكون بعمل تناقص او تزايد ان لازم اخر غرزة معايا في الراوند تختم لو انا بعمل تزايد تختم بعد زوجي من الغرز يكون فوق اخر غرزة اتنين من الغرز لو انا بعمل تناقص يبقى اخر غرزتين هيكون فيهم تناقص بالشكل دوت اهو اخر غرزتين معايا بشغلهم مع بعض بغرزة واحدة وبالشكل ده برضك يبقى اشتغلنا عدد زوجي من الغرز في اخر غرزتين الراوند اللي جاي وبقية الاسطر اللي جاي هبدأ اعمل تناقص بشكل تدريجي يعني انا في السطر ده كنت بعمل التناقص بتاعي في الغرزة رقم اربعة بشتغل أرب... آه سوري في الغرزة رقم خمسة وستة كنت بشتغل اربع غرز بدون تناقص وبعد كده في خمسة وستة باخدهم مع بعض السطر اللي جاي هشتغل ثلاث غرز بدون تناقص ورقم اربعة وخمسة هنشغلهم مع بعض السطر اللي بعده هنشتغل غرزتين بدون تناقص ورقم ثلاثة واربعة هنشغلهم مع بعض 
السطر اللي بعده هيكون غرزة بدون تناقص والغرزتين اللي بعديهم رقم اتنين ورقم تلاتة هنشغلهم مع بعض ونعمل فيهم تناقص بحيث ان انا السطر طبعا اللي احنا فيه دوت بقى معايا تلاتين غرزة حشو السطر اللي بعده هيكون معايا اربعة وعشرين غرزة حشو والسطر اللي بعده هيكون معايا تمنتاشر ارجع تاني اخر سطر هيكون معايا اتناشر غرزة حشو هكمل لغاية ما يبقى معايا اتناشر غرزة حشو وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا ارتفعت زي ما اتفقنا وعملت التناقص لغاية ما وصلت بقى معايا اتناشر غرزة حشو وكمان حشيت الراس بتاعتي بالفايبر زي ما احنا شايفين اصبح الشكل معانا واضح وبارز والملامح اظن ان هي كمان خلاص ثابتة جدا مكان العين واضح ومكان الخدود ومكان البق بتاعنا اهو والنوس طبعا ده كده الوش بتاعنا اهو والظهر بتاع الراس في المرحلة دي انا هرتفع سطرين او تلات سطور بدون اي تزايد ولا تناقص بال 12 غرزة حشو هم هم بشكل ثابت هكمل السطرين او تلات سطور لما اخلص هرجع لكم واقول لكم اذا كنا هنثبتهم على سطرين او تلاتة اللي هم طول ارتفاع الرقبة هكمل ب 12 غرزة حشو مسافة سطرين او تلاتة وارجع لكم رجعت لكم تاني وانا ارتفعت كده سطرين ما حبيتش اطول الرقبة بتاعتي اكتر من كده انا شايفة ان كده مظبوط قوي وكفاية وبدا كمان الشكل يوضح اكتر في المرحله اللي جايه هعمل تزايد في كل الغرز يعني ال 12 غرزه حشو انا عايزاهم 24 غرزه حشو او نعمل تزايد في الغرزه رقم 2 بحيث ان احنا نتزايد بشكل تلقائي بردك تدريجي علشان ما نشتغلش بشكل ايه مباشر فانا هشتغل غرزة بدون تزايد والغرزة اللي بعدها هشغل فيها تزايد مرتين واللي بعدها غرزة بدون تزايد واللي بعدها هشغل غرزة التانية فيها مرتين يبقى نرجع تاني للعدد 18 واحد بدون تزايد رقم اتنين عليها تزايد واحد اتنين تاني نكرر واحد بدون تزايد رقم اتنين عليها تزايد ده كده مكان الماركر بتاعي عشان ما نتلخبط اول تزايد هنا يبقى دي الغرزة الاولى منها. وبقرر الراوند بتاعي غرزة بدون تزايد وغرزة فيها تزايد. كده واحد بدون تزايد. رقم اتنين فيها تزايد. واحد بدون اتنين فيها تزايد. بدأت الرقبة بتاعتي. تكبر تاني اهي ومش رقبة هي كده خلاص بدأنا بقى نخش في الصدر بتاع بكر الراوند اللي جاي بردك هعمل تزايد التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم تلاتة زي ما اتفقنا بنعمل تزايد تدريجي انا انا كنت ممكن اعمل اول سطر دوت التزايد بتاعي في كل الغرز بس انا حبيت ان هي ايه بعد ما قلت ان احنا نشتغل في كل الغرز قلت لا نخليها بتمشي بشكل تدريجي اكتر هي تنفع كده وتنفع كده هنشتغل غرزة بدون تزايد حط الماركر والتانية كمان بدون تزايد في رقم تلاتة هشغل التزايد بتاعي واحد اتنين وأكرر واحد اتنين بدون تزايد وفي رقم تلاتة هشغل التزايد بتاعي في واحد اتنين تاني لغاية ما خلص الراوند بتاعي واحد بدون تزايد واتنين بدون تزايد وفي المرحلة دي خلاص خلصت الراوند بتاعي واصبح معي اربعة وعشرين غرزة حشو في المرحلة دي انا هبدأ اغير خلاص بقى اللون اللي هو الكافية اللي هو لون البشرة وهبدأ اضيف اللون الابيض اللي هو لون جلبية بكر انا حابة ان احنا نستمر ونشتغل بشكل مستمر في العروسة بتاعتنا بشكل مستمر مش عايزين يعني نعمل الرقبة وبعد كده نشبك ونرجع تاني نعمل حاجة تانية ونخيطهم لأ هنشتغل كده على طول ، ها 
نرجع معلش الغرزة الأخيرة احنا طبعا آخر غرزة كنا بنعمل تزايد أنا طبعا اشتغلت هنا مرة أهو كنا بنعمل تزايد أهو زي ما احنا شايفين في تالت غرزة اشتغلت واحدة منهم ورقم اتنين هشتغل نصها وهخلي الحلقتين معايا على الإبرة وهبدأ أسحب الخيط الجديد بسحب الخيط الجديد في آخر غرزة أنا بشتغلها هلف حلقة على الهواء بالشكل دوت في إيدي وهسحب بيها الحلقتين الموجودين معايا على الإبرة بعد كده بنقص الخيط الكافيه خلاص مش عايزين دلوقتي مش هنحتاجه غير بس في كف الإيد بربط طرفين الخيط في بعض كويس وهربطهم وهرجع رجعت لكم تاني وبالشكل دوت انا خلاص خلصت ربطت الخيط بتاعي واشتغلت اول غرزه معايا وهنحط الماركر بتاعنا في السطر ده هبدا اعمل تزايد تاني والتزايد بتاعي هيكون في الغرزه رقم اربعة يعني اول تزايد كان في الغرزه رقم اثنين تاني تزايد كان في الغرزه رقم ثلاثة وبعد كده التزايد بتاعي هيكون في الغرزه رقم اربعة احنا كده اشتغلنا واحده اثنين تلاتة رقم أربعة هدخل واشتغل مرتين وزي ما احنا شايفين طرفين الخيط معايا في ظهر حرف ال كده واحد اتنين بكرر المسألة واحد بدون تزايد اتنين بدون تزايد تلاتة بدون تزايد رقم أربعة اللي هشغل فيها التزايد بتاعي واحد اتنين وبالشكل دوت هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة ان انا بشتغل ثلاث غرز بدون تزايد وفي الغرزة رقم اربعة بشغل التزايد بتاعي هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وخلصت الراوند بتاعي واصبح معايا ثلاثين غرزة حشو لسه هنعمل تزايد تاني احنا بنعمل تزايد لغاية ما اعمل التقسيمة بتاعة الدراعات بتاعة الزراع بتاع بكر احنا هنشتغل التزايد بتاعنا في الغرزة احنا كنا بنعمل التزايد في الغرزة رقم اربعة السطر ده هيكون التزايد بتاعنا في الغرزة رقم خمسة يعني بشغل اول واحدة بدون تزايد ومتحط الماركر بتاعنا اتنين بدون تزايد تلاتة بدون تزايد اربعة كمان بدون تزايد والتزايد بتاعي بيكون في الغرزة رقم خمسة بشغل فوقيها مرتين ادي واحد اتنين بوبة تانية اشتغل طبعا الراوند بتاعي بكرر طبعا التزايد بتاعي ست مرات هشتغل اربع غرز بدون تزايد وفي رقم خمسة بعمل التزايد في المرحلة دي هيكون معايا في اخر الراوند ستة وتلاتين غرزة حشو هكمل السطر بتاعي وارجع لكم وخلصنا الراوند بتاعنا وبقى معانا ستة وتلاتين غرزة حشو زي ما احنا شايفين ولسه هنعمل تزايد تاني انا بفضل اعمل تزايد زي ما اتفقنا مع بعض لغاية ما اوصل لي العدد اللي انا محتاجاه اللي انا اقدر اقسم طبعا من المكان دوت انا بقسم بقى الشغل بتاعي بالشكل دوت لما برتفع كمان سطرين او ثلاث سطور لغايه ما يكون عندي عدد مناسب ان انا اقسم بيه اخليه للاكمام بتاع البكار والجسم نفسه انا حاسه ان الجسم نفسه لو نلاحظ كده لو قسمنا هيكون صغير جدا فانا كمان هكمل تزايد بنفس الطريقه اللي بنعمل بيها التزايد بتاعنا الراوند اللي جاي هيكون التزايد بتاعي في الغرزه رقم ستة اللي احنا هنشتغله دوت هيكون التزايد بتاعي في الغرزه رقم ستة وهتكون نهايه الراوند معايا 42 غرزه حشو والسطر اللي بعده هعمل تزايد في الغرزه رقم سبعة وهيكون معايا 48 غرزه حشو في نهايه السطر السطر اللي بعده هعمل تزايد في الغرزه رقم 8 وهيكون العدد معايا في نهايه الراوند 54 غرزه حشو وهشوف اذا كنت هكمل تزايد في الغرزه رقم 9 في السطر اللي بعده ولا هنرجع لبعض تاني ونشوف احنا هنوقف التزايد بتاعنا لغايه ايه لكن طبعا بنفس الطريقة ان احنا في كل سطر بنزود غرزة على التزايد هكمل وهرجع له رجعت لكم تاني وبكده اكون وصلت للراوند اللي انا بعمل فيه التزايد في السطر رقم تسعة وعملته بالفعل واصبح معايا يعني انا بشتغل تمن غرز بدون تزايد في الغرزة رقم تسعة عملت التزايد اصبح معايا في نهاية الراوند ستين غرزة حشو بالشكل دوت انا خلاص جيت زي ما احنا شايفين بعد ما خلصت شغلي انا طبعا اهي انا اشتغلت بالشكل دوت 
ده التزايد اخر تزايد طبعا انا اشتغلت عنده وده التزايد اللي قبله هضم الشغل بتاعي هجيب الزاوية دي مع الزاوية دي والزاوية اللي على الشمال مع الزاوية اللي على الشمال علشان احدد مكان الايدين بتاعتنا انا بدخل في المكان اللي بعد الزاوية يعني الغرزة اللي انا عملت فيها التزايد اهي ابعد شوية عشان اشوف نشوف آه الغرزة اللي عملنا فيها التزايد انا هدخل في الغرزة اللي بعدها وفي الظهر برضك هجيب الغرزة اللي عملنا فيها التزايد مكان التزايد بتاعنا اهو دي هدخل في الغرزة اللي بعدها وهقفل طبعا الماركر بتاعي واصبح عندي داخل العدد بتاعنا اتناشر غرزة نعدهم مع بعض كده دي واحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر والناحية دي بردك هيكون معانا اتناشر وبقية الغرز هتكون للجسم من نفس المكان اللي انا واقفه فيه زي ما احنا شايفين هبدا اعمل الايد انا طبعا ختمت السطر بتاعي او الراوند الراوند بتاعي ب غرزه حشو ودي اول غرزه عندي في الراوند هنا الجديد المفروض بدخل فيها وزي ما اتفقنا بشوف التزايد انا اسفه طبعا ان ايد عني الشغل ومش شايفه قوي انا <تصفيق> من ورا الكاميرا ده المكان اللي عملنا فيه اخر تزايد في الزاويه هدخل في المكان اللي بعده وهلف الخيط على الابرة وهخرج من المكانين مع بعض اللي هي الغرزة دي وغرزة دي وهشغل غرزة حشو بالشكل ده بدأ معايا خلاص في المرحلة دي تكوين الاكمام او الجلبية بتاعت الايدين بتاعت بكار هبدأ دي اول غرزة عندي اشتغلها كده واحد وهنشتغل بردك بنفس الشكل بشكل دائري حلزوني هحط الماركر بتاعي هنا عند الايد وهبدا اشتغل الايدين بتاعتنا نشتغل ايد ايد طبعا يعني هي دي بقى دي اللي جت في سكتنا فهناخدها الاول وبعد كده هنشبك خيط ونشتغل الايد التانية وبعد كده نشتغل الجلابيه بتاعت بكر كده احنا اشتغلنا غرزه اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر يبقى كده اصبح معانا العدد الخاص بالكمام او بالايدين بتاعة بكار اتناشر غرزة حشو في كل ايد من الايدين زي ما احنا شايفين اهي احنا بناخد طبعا الاتنين اللي احنا سحبينهم مع بعض دول انا بحسبهم بواحدة وبعد كده ببدا اشتغل على بقيه ال11 دول فبيبقى معايا العدد 12 زي ما احنا شايفين اهو وبعد كده هنبدا نشتغل انا طبعا هرتفع آه كمان نقول مثلا ست او سبع سطور آه نخليهم ست سطور هرتفع كمان ست سطور على السطر اللي احنا اشتغلناه دوت وهرجع لكم وهشوف لو هزود عن الست هقول لكم عشان نشوف ارتفاع الايد بتاع بكار هكمل ست سطور ب 12 غرزة حشو بدون اي تزايد وهرجع رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين انا خلصت الايد دي وكمان ارتفعت وصلت خيط وارتفعت تمن سطور في الايد التانية يعني انا في كل ايد بالسطر نفسه اللي انا بشبك بيه برتفع تمن سطور باللون الابيض زي ما احنا شايفين وانا كده في اخر غرزة من السطر رقم تمانية هبدأ اوصل لون البشرة تاني هجيب الخيط بتاعي الكافيه وهلف حلقه على الهواء بالشكل دوت وهقفلها عقده احنا ممكن نسحبها من غير عقده بس انا عشان نثبت الشغل بتاعنا اكتر واسحبها من الحلقتين الموجودين معايا على الابره وبعد كده ببدا اشتغل الراوند الجديد بتاعي 
هشتغل ثلاث سطور باللون الكافيه بنفس العدد اتناشر غلزة حشو بالشكل دوت انا بس الخيط بيتسحب معايا كله على بعضه بجيب طرفين الخيط طبعا اللي هما مش هشتغل بيهم معايا في ظهر الشوط بقص خلاص الابيض مش محتاجاه وزياده تاكيد بربط طرفين الخيط مع بعض وهجيبهم معايا في ظهر حرف الفي احنا كده طبعا اشتغلنا غرزه من السطر هحط العلامه بتاعتي وهكمل الراوند بتاعي ب 12 غرزه حشو وكمان سطرين عليهم بنفس العدد 12 غرزه حشو هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده ارتفعت ثلاث سطور باللون الكافيه بنفس العدد 12 غرزه حشو هبدا اشيل الماركر وهبدا اعمل تناقص على الغرز كلها ال 12 واوصل بيهم لست غرف حشو هياخد اول اتنين مع بعض ادي واحد اتنين يبقى كده واحده والاتنين اللي بعديهم كده اتنين والاتنين اللي بعديهم يبقى تلاته اربعه خمسه واخر اتنين معايا في الراوند سته وعلشان اقفل الدايره بتاعتي دي خالص انا هفضل اعمل تناقص لغايه ما اقفل معايا بقى الدايره دي خالص هدخل اخد كمان اتنين دول وبعد كده هدخل من هنا ليه هنا وهشد الخيط من دي ومن الحلقه اللي معايا على الابره عشان اقفل خالص الدايره بتاعتي هسيب مسافه من الخيط وهقص اللون الكافيه كده خلاص احنا مش محتاجينه في حاجه احنا خلصنا خلاص الاماكن اللي بتبقى باينه فيها البشره بعد كده ادخل الابره بتاعتي من الداخل انا عايزه اسحب الخيط دوت لجوه بالشكل ده بعد كده طبعا بجيب الفايبر بتاعي انا مش محتاجه السلك على فكره انا ما زلت حتى الان زي ما احنا شايفين العروسه بتاعتنا متماسكه وحلوه ومش محتاجه ان احنا نحط السلك يعني بنحط السلك بس عشان ايه تثبيت العروسه بتاعتنا ونخليها ثابته وكويسه بحشي بالفايبر بالشكل ده كده خلصنا نكون بقى خلصنا مرحلة الايدين زي ما احنا شايفين وهنبدأ نشتغل جسم العروسة بتاعتنا بكار باللون الابيض بجيب الخيط الابيض بتاعي وزي ما عملنا بلف حلقة على الهواء وهاجي من المنطقه هنا نشوف طبعا اول غرزه باخد الغرزه دي الاولى من هنا والغرزه الاولى من هنا وهدخل في الحلقه اللي على الهواء اقفلها عقده وهسحب الحلقه بتاعتي دي من الطرفين 
وهخلي طرف الخيط معايا طبعا هقفل سلسلة وبعد كده طبعا انا هعتبر المكان اللي انا شديت فيه الخيط دوت هعتبر ان انا اشتغلت فيه غرزة وهروح للغرزة اللي بعدها على طول وابدأ اشتغل بشكل دائري هشتغل بس لغاية ما نوصل للطرف التاني ده هنا وبجيب طبعا طرف الخيط في ظهر حرف الفي معايا بشتغل عليه كده اتنين كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر وانتوا طبعا يا جماعة تحاولوا تضموا ايديكم تلتاشر لان انا بشتغل بسرعة عشان بس الفيديو اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر والغرزة دي هدخل وهاخدها مع الغرزة دي كده تمنتاشر وهبدأ بقى اشتغل الغرز الموجودة هنا كمل تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين <تصفيق> عفوا سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين وهبدأ اشتغل الراوند بتاعي الجديد يعني هيكون معايا في كل راوند اربعة وتلاتين غرزة حشو دي طبعا اول واحدة عندي اهي هدخل وهعمل فيها غرزة حشو دي رقم واحد وهنحط الماركر بتاعنا انا معايا كده في كل راوند اربعة وتلاتين غرزة حشو زي ما احنا شايفين هينزل بقى الجسم بتاعنا بالشكل ده هنشتغل بشكل دائري حلزوني بنفس الطريقة هشتغل لغاية ما اوصل للمقاس دوت طبعا المقاس اللي هو بيكون لغاية الوسط وبعد كده هنبدأ نعمل رجلين هكمل انا طبعا مش محددة لغاية دلوقتي هو هيكون كم سطر اذا كان عشرة او اكتر هشتغل عدد السطور بتاعتي ايا كان العدد طبعا هشتغلهم بشكل مستمر بشكل حلزوني بنفس العدد اللي معانا لغاية ما اوصل للطول اللي انا محدداه او اللي انا حداه للجسم وبعد كده هرجع لكم ونكمل مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل دوت اشتغلت عشر سطور زي ما اتفقنا وكمان حشيت بالفايبر وحطيت جزء من السلك يعني انا حطيت جزء بسيط بس من السلك في الرقبة المكان بتاع الرقبة لغاية المنطقة دي يعني هي مجرد جزئية بسيطة بس تدعم الرقبة بتاعتي عشان تكون بالشكل دوت مش مهزوز بعد كده احنا بنيجي بقسم طبعا الشغل بتاعي بالنص كده بالظبط هم اربعة وتلاتين غرزة حشو هقسمهم بالنص يعني عايزة سبعتاشر للرجل دي وسبعتاشر للرجل دي وبحط الماركر بتاعي في النص هبدأ اشتغل بس احدد تلات سطور بنفس اللون الابيض وبعد كده هننقل للون البنطلون بتاع بكار انا في نفس المكان اللي انا فيه طبعا ما فصلتش الخيط بتاعي هشتغل دي اول غرزة كده واحد اتنين تلاتة اربعة 
خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هاخدها كده تسعة واللي بعدها هدخل فيها وهدخل في الغرزة اللي قبل الماركر وهخرج بغرزة منزلقة احنا كده معانا تسعة هروح للغرزة اللي بعدها واشتغل عشرة انا بحاول يكون معايا 18 غرزة حش مفروض ان هما طبعا النص 17 و 17 بس انا طبعا بحاول ان انا ازود واحدة 11 12 13 لا لسه يبقى احنا كده هرجع تاني كده تسعة هكمل كمان اللي بعدها عشرة دي ودي يبقى كده عشرة وهروح الاتجاه دوت حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر كده اربعتاشر يبقى فيه حاجة هنا زيادة انا عايزاها بالظبط بالنص بنقفل طبعا في غرزتين من السبعتاشر المفروض يكون معايا خمستاشر دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية دي رقم تمانية اهي انا طبعا نقلت الماركر وبعت غرزة كمان علشان العدد بتاعي يكون مظبوط كده دي تسعة ودي ودي عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر يبقى كده مظبوط احنا السبعتاشر غرزة بنقفل في اتنين منهم وبكمل عدد الغرز بتاعتي بالشكل الدائري ده وطبعا هنبدا بقى نلف بشكل حلزوني اشتغل سطرين كمان بس هعد الغرز التانية اللي في الطرف التاني الاتنين دول مع بعض واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر يبقى كده بردك مظبوط يبقى في كل رجله هيكون معايا خمستاشر غرزه حشو احنا بنحاول نجيب العدد بالظبط في النص سواء بنعد بقى ونحط الماركر او نحط الماركر في النص كده زي ما انا عملت في الاول بس طبعا بيختلف معانا شوية فبفضل اظبط العدد بتاعي هرتفع كمان سطرين باللون الابيض كده السطر التاني بنفس العدد اجي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة في رقم عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر 
اربعتاشر خمستاشر هكمل كمان هكمل كمان راوند وهرتفع هنا تلات كمان سطور بنفس الطريقة بخمستاشر غرزة حشو وبعد كده هرجع لكم نكمل البنطلون بقار مع بعض رجعت لكم تاني بالشكل دوت ارتفعت تلات سطور وكمان اضفت اللون الاصفر اللي هو لون بنطلون بقار واشتغلت رجلي دي وهنبدا نضيفه هنا مع بعض بعد ما اشتغلنا طبعا التلات سطور اللي اتفقنا عليهم انا كده فاضل لي اخر غرزه وزي ما اتفقنا احنا دايما لما بنيجي نضيف اللون الجديد بنضيفه في اخر غرزه في السطر السابق مش في السطر الجديد هدخل واشتغل نص غرزه الحشو بتاعتي وهبدا اضيف اللون الجديد هسحب طبعا باللون الاصفر وهبدا اشتغل اول غرزه ليا باللون الاصفر دي اول غرزه اهي وهرتفع على كده يعني هشتغل الراوند دوت بس من اول نحط الماركر بتاعنا في بدايه الشغل مفروض اني بخلص الراوند اللي معايا دوت باللون الاصفر ب 15 غرزه حشو وبرتفع كمان بعد منه عشرة سطور بنفس العدد خمستاشر غرزة حشو زي ما احنا شايفين بدخل في كل غرزة بغرزة زيها وفي المرحلة اللي فاتت على فكرة يعني انتوا لو لقيتوا العدد مثلا معاكم فيه غرز زيادة حاولوا ان انتوا تنقصوا في الغرز بحيث ان انتوا توصلوا للخمستاشر بالظبط زي ما انتوا شفتوا احنا عملنا ايه مع بعض ان احنا اخدنا كل غرزتين مع بعض من هنا واتنين مع بعض من هنا وبفوت طبعا من النص اتنين بكمل بغرز الحشو على الراوند بتاعي كله وزي ما اتفقنا كمان بكمل حداشر آه عشر سطور بغرز الحشو اللي خمستاشر زي ما هي هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين ارتفعت زي ما اتفقنا الحداشر سطر ارتفعت السطر اللي كنت بشتغل فيه واحنا مع واحنا مع بعض وكمان بعديه عشر سطور ودلوقتي هشتغل معاكم السطر رقم اتناشر السطر رقم اتناشر انا عايزه اوصله ل اتناشر غرزه حشو بدل خمستاشر فبما معنى كده ان احنا هنعمل تلات غرز فيهم تناقص هاخد اول اتنين في تناقص مع بعض وكده دي اول غرزه وبعد كده هشتغل التلاتة اللي بعدها بدون تناقص كده اتنين تلاتة اربعة والاتنين اللي جايين هعمل فيهم تناقص يبقى كده معايا خمس غرز وهعمل تلاتة بدون تناقص ستة سبعة تمانية والاتنين اللي جايين هنعمل فيهم تناقص تسعة وبالشكل دوت خلاص هكمل عشرة حداشر اتناشر بعد كده هندخل اللون الاسود هرجع تاني لاخر غرزة لان احنا ما بنضيفش اللون الجديد قبل طبعا ما نخلص السطر اللي معانا دايما اللون الجديد بنضيفه في اخر غرزة معايا في السطر مش بضيفه في السطر الجديد هلف حلقة على الهواء وهقفلها عقدة وهسحبها من الحلقتين الموجودين معايا على الابره وهشتغل الراوند دوت بدون اي تزايد لان احنا بعد كده هنبدا نعمل تزايد
دي اول غرزه ونحط الماركر بتاعنا كده اتنين تلاتة وخلاص انا مش محتاجة الخيط الاصفر <تصفيق> عفوا عفوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عفوا تسعة عشرة حداشر اتناشر <تصفيق> دلوقتي هنبدأ نعمل بقى تزايد في الراوند اللي جاي الراوند اللي جاي عشان خاطر نبدأ نعمل الرجل اللي ده زي اللي احنا عملناها دي بالظبط هشيل الماركر وهبدأ أعمل تزايد التزايد بتاعي في الراوند دوت هيكون في الغرزة رقم اتنين يعني هشغل غرزة بدون تزايد ورقم اتنين هشغل فوقيها مرتين واحد اتنين في نهاية الراوند هيكون معايا 18 غرزة حشو هكرر تاني بشتغل غرزة بدون تزايد وغرزتين الغرزة اللي بعدها فيها اتنين غرزة حشو هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وفي نهاية الراوند هيكون معي 24 غرزة حشو هرتفع بعد كده كمان سطرين ب 24 غرزة حشو وبعد كده هرجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وبكده اكون اشتغلت الاثنين راوند او السطرين بتوعي بنفس العدد اللي احنا اتفقنا عليه 24 غرزة حشو في المرحلة دي خلاص انا عايز ارجع تاني اعمل تناقص واقفل الرجل بتاعتنا وطبعا انا حشيتها بالفايبر زي ما احنا شايفين كده مش باقي في جسم بكار غير ان احنا نكمل الجلابية بتاعته وهنشوف دلوقتي هنكملها ازاي هشتغل زي طبعا اخر راوند عملنا فيه تزايد كان في الغرزة رقم اتنين يبقى بردك التناقص هيكون في الغرزة رقم اتنين يعني بعمل غرزة بدون تناقص والغرزتين اللي بعد كده بشغلهم مع بعض وبعمل فيهم تناقص يبقى واحدة بدون تناقص وغرزتين مع بعض فيهم تناقص وبكمل لغاية ما بوصل طبعا تاني اللي انا ارجع يكون معايا اتناشر غرزة حشو طبعا نبعد الفايبر بتاعنا بالشكل ده غرزة بدون تناقص وغرزتين فيهم تناقص نشغلهم مع بعض واحد اتنين مع بعض الراوند اللي جاي طبعا هنعمل تناقص في كل الغرز احنا خلاص بقى مش محتاجين الماركه لان ده اخر راوند عندنا نوصل فيه لست غرف حشو بس طبعا قبل ما اقفل الراوند بتاعي احشي الجزء الباقي من الفايبر بالشكل ده وبعد كده هنعمل تناقص على كل الغرز الموجودة عندنا في الراوند ده علشان يبقى معانا في النهاية ست غرز حشو كده واحد هناخد اول اتنين مع بعض اصفى طبعا ان اللون الاسود طبعا مش باين الشغل فيه اتنين تلاتة 
لو حابين تعملوا الشوز بتاع بقار او جزمة بقار باللون البني مفيش مشكلة كده اربعة خمسة ستة وكده خلصنا رجل بقار انا بس عشان بحب دايما ان يكون الرجل مقفول عندي خالص فهاخد الطرف دوت مع الطرف ده وهقفلهم بغرزة منزلقة وبسيب مسافة من الخيط وبعد كده بخرج في الخيط من الحلقة الموجودة عندي على الابرة وفي النهاية بندخل طبعا داخل الشغل بتاعنا بسحب الخيط الزيادة بدخله داخل طبعا الرجل من جوه بالشكل ده اصبح كده معانا رجلين بكار كمان جاهزه وزي ما احنا شايفين على فكره انا ما حطيتش سلك تاني في العروسه غير في المنطقه بتاعت الرقبه بس عشان اثبتها زي ما احنا شايفين اما الجسم كله بصراحه فانا اهتميت بالحشو كويس انت لو عايزه تستغني عن السلك بتهتمي بصراحه بالحشو كويس جدا زي ما احنا شايفين فبالتالي العروسه بتاعتنا بتقف وبتكون ما فيش اي مشكله فيها زي ما احنا شايفين ثابته وما فيش فيها مشاكل في المرحلة اللي جاية احنا لسه مش هنعمل الطاقية دلوقتي او الشعر المرحلة اللي جاية كل اللي انا هعمله ان انا هكمل بقية الجلبية بتاع البكار هنشوف هنكملها ازاي دلوقتي انا دلوقتي هسيب ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هاجي للرقم ستة السطر رقم ستة ومن الجنب بالشكل دوت من تحت اي غرزة موجودة عندي في الجنب هدخل من تحت الغرزة زي ما احنا شايفين وهسحب الخيط الجديد بتاعي وهلف حلقه عقده زي ما احنا طبعا بنشتغل وهسحب العقده بتاعتي دي او الخيط الجديد من داخل الشغل او من تحت الغرزه هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو وهبدا اشتغل من تحت الغرز بتاعتي ازاي انا بدخل طبعا دي الغرزه دي انا هنا اهو انا هروح للي بعدها على طول في نفس الراوند وهدخل من تحتها هسحب الخيط وهخرج هي ممكن تكون صعبه شويه بس معلش وبكمل غرزتي بشكل طبيعي وبعد كده بدخل الغرزه اللي بعدها طبعا بس ناخد بالنا من اماكن الغرز بتاعتنا اهي بدخل من تحت الغرزة واخرج من الناحية التانية اسحب الخيط واخرج واكمل غرزة الحشو بتاعتي بشكل طبيعي وبكمل طبعا الراوند بتاعي بمشي على السطر كله بنفس الطريقة من تحت الغرزة وبشتغل غرز الحشو بتاعتي هكمل لغاية ما اخلص اوصل تاني لنفس المكان اللي انا بدأت فيه وهرجع رجعت لكم تاني وبالشكل دوت انا خلاص خلصت الراوند بتاعي في نهاية الراوند هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة طبعا احنا ارتفعناها وبعد كده برتفع سلسلة وبرجع تاني اشتغل على الراوند بتاعي كله ولما اوصل لنهاية الراوند هقفل بمنزلقة وارجع تاني ارتفع سلسلة برتفع عشر سطور بنفس الطريقة دي خلاص بقى احنا ثبتنا السطر دوت اهو سطر الاساس هيخلينا لما نيجي نشتغل بعد كده يبقى سهل بالنسبة لنا الشغل ولما نيجي نكمل عشر سطور هيبقى كده الجلابية بتاعتنا وصلت للطول عايزين تزودوا اكتر عايزين تقللوا اكتر مفيش مشكلة احنا كده خلاص اسسنا مكان الجلابية بتاعت بقار او العباية بتاعت بقار هكمل طول الجلابية بتاعي زي ما احنا اتفقنا بعشر سطور وبعد كده هرجع له رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلصنا جلابية بكار زي ما احنا شايفين اهي في المرحلة دي هنعمل السديري بتاع بكار نعمله باللون الاحمر وزي ما قلت لكم لو حابين تعملوه باللون البني مفيش مشكلة او اي لون طبعا انا ساعات بصراحة بشكل لما بيكون عندي بقايا خيوط وبحب اعمل اي لعبة مثلا بجلابية وعليها سديري بحط كل الالوان مع بعضها يعني خط احمر خط ازرق خط اخضر كل الالوان اللي بتكون موجوده عندي بصراحه بستغلها 
في المرحلة دي هنعمل مجموعة من السلاسل عبارة عن تلاتين سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين بعد كده هنرتفع سلسلة ونبدأ نشتغل طبعا هفوت السلسلة اللي انا ارتفعتها لان دي ارتفاع غرزة الحشو هشتغل في السلسلة اللي بعدها هشتغل اربعة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة أربعة وفي رقم خمسة هشتغل مرتين هعمل تزايد يعني هعمل غرزتين فوق غرزة واحدة في نفس الفرق بعد كده هشتغل ستة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وفي رقم سبعة هشتغل مرتين ادي واحد وتاني في نفس الفراغ اتنين تاني هكرر ستة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنعمل تزايد في رقم سبعة هشتغل فيها مرتين ادي واحد اتنين وهرجع تاني اقرر ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة رقم سبعة هنشتغل مرتين في نفس الفراغ وبعد كده هرجع تاني اعمل اربعة غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة الشكل دوت احنا خلاص احفقنا شكل الجاكيت بتاعنا المربع او المربع بتاعنا اهو هنبدأ نرتفع راوند تاني عشان نعمل المكان بتاع الايدين هرتفع سلسلة ولف الشغل بتاعي الناحية التانية هشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لغاية ما اوصل المكان اللي انا عملت فيه تزايد كده اتنين تلاتة اربعة كده اشتغلنا لغاية طبعا المكان اللي هنبدأ نعمل اللي عملنا تحت فيه التزايد الغرزتين دول هشتغل كمان غرزة منهم يبقى كده معايا خمسة وبعد كده هعمل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهفوت من تحت كل الغرز اللي قصادي لغاية ما اوصل للتزايد التاني اللي بعده على طول اهو وهدخل في تاني غرزة وهشغل غرزة حشو وبعد كده هرجع اشتغل تاني غرز حشو على كل الغرز لغاية ما اوصل للتزايد بتاعي زي بتاعي لسه خلاص فاضل له غرزتين كده واحد اثنين وهدخل في الغرزه الاولى منهم وبعد كده تاني هشتغل خمسه سلسله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهروح اسيب كل السلاسل دي او الغرز دي واروح ليه تاني غرزه من التزايد بتاعي اهي وهشغل غرزه حشو وهكمل باقي الغرز بتاعتي لغاية ما اوصل لبداية السطر بغرز حشو فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو زيها اللي هما يعتبروا خمسة احنا كده اشتغلنا واحدة من التزايد بتاعنا والاربعة بتوعنا الاساسيين اللي اشتغلناهم في الراوند اللي فات نظبط المقاس بتاعنا
بالشكل ده زي ما احنا شايفين المقاس بتاعنا مظبوط جدا كل اللي احنا هنعمله في المرحلة دي هو طبعا فيستا عامه يعني زيري مش هنشتغله ايدين او اكمام كل اللي انا هعمله في المرحلة دي حاجة بسيطة جدا اللي انا بفضل اشتغل احنا طبعا الراوند بتاعنا هو هرتفع من نفس المكان اللي انا واقفه فيه سلسلة وهلف الشغل بتاعي وهفضل همشي على كل الغرز اللي معايا دي كلها اللي طبعا الخمسة دول والخ... والسلاسل كمان هشتغل عليها والغرز والسلاسل والغرز لغاية طبعا هشتغل بقى زي بالشكل دوت بالشكل مستطيل يعني همشي على السطر بتاعي من الناحية دي وارجع ارتفع سلسلة وامشي ارجع تاني الناحية دي وارجع تاني ارجع تاني الناحية دي لغاية ما اوصل لطول السديري بتاعي اللي انا حباه احنا كده ارتفعنا السلسلة هفضل اشتغل بالشكل دوت فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها بالطريقة دي لغاية ما اوصل طبعا لنهاية الراوند وفي نهاية الراوند انا برتفع سلسلة وبدور الشغل بتاعي احنا كده خلاص اهو خلصنا الخمسة دول دي رقم خمسة اهي بعد كده السلاسل هشتغل فوقيهم خمسة ادي واحد اتنين ممكن اشتغل كده على طول تلاتة اربعة خمسة وارجع تاني اشتغل على الغرز بتاعتي الحشو بالشكل دوت لغاية ما اوصل لنهاية الراوند هرتفع سلسلة وهرجع الف الشغل بتاعي واشتغل تاني لغاية ما اوصل لطول السديري هكمل وهرجع له رجعت لكم تاني وبالشكل ده وصلنا خلاص لطول الفيست او طول السديري بتاع بكار في المرحلة دي لسه هنكمل بس حاجة بسيطة جدا في انا من نفس المكان اللي انا واقفه فيه انا كده خلاص خلصت ارتفعت وزي ما احنا شايفين بالشكل دوت اشتغلت السطور دي بعد كده هرتفع سلسله وهمشي بقى بالناحيه دي يعني انا كنت واقفه هنا وكنت بدور الشغل بتاعي واشتغل كده لا انا همشي على جنب السديري على كل الغرز اللي هتقابلني على كل غرزه غرزه زيها من غرز الحشو بطول السديري بتاعي او بطول الفيست بتاعي بالشكل ده مجرد بس ان احنا بنعمل الاطار الاخير من السديري او الجاكيت بتاع بقار وفي المكان اللي هو المفروض بتاع الياقه فوق هرتفع سلسلتين واحد اتنين هشتغل بغرزه النص عمود على كل الغرز اللي هتقابلني بالشكل ده حتى طبعا نصل الى المنطقه دي وبعد كده هرجع تاني اشتغل بغرزه الحشو هكمل وبعد كده هرجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص الفيست بتاع بكار جاهز ولبسه كمان في المرحلة الجاية هنبدأ نطرز العينين والبق بتاع بقار وهنعمل النوز المناخير وهنعمل كمان الودان والطاقية بتاعتنا طيب دلوقتي هي الملامة بتاعتنا خلاص موضحة روحها يعني انا بصوا المكان اللي هو في النص دوت باين جدا معايا هو بس اللي انا ظلت عليه بالقلم وحددته بالقلم بتاعي هجيب خيط والابرة بتاعتي بشكل بسيط جدا وخيط خفيف كمان خيط خياط عادي جدا وهنزل لحد المكان اللي انا معلماه وبندخل طبعا الطرف بتاع الخيط بتاعنا جوه وبشكل بسيط جدا انا عايزه اعمل علامه بالخيط الاسود بتاعي بالشكل ده مجرد بس علامه اعرف اشتغل على الحدود بتاعتها بعد كده هنزل كمان تحت انا اخدت من فوق واحد اتنين تلاته اربعه وواحد اتنين تلاته اربعه بردك من تحت اهم ، ها 
انا كل ده كل اللي بعمله بس مجرد تحديد ما بعملش لسه اي حاجة وبروح للعين التانية هي هي بعمل نفس الحكاية المسافة ما بين كل عين والعين التانية اربعة غرف وطبعا لما يخلص الخيط انا بلضم تاني وبرجع اكمل التحديد بتاعي بنفس الطريقة وبعد كده بجيب اللون الابيض هبدأ ادخل اظل للمكان ده كله بنشتغل يا اما نيجي بالعرض كله يا اما نيجي بالطول يعني مينفعش تعملي عرض وطول مع بعض ما تظللي كل المكان بتاعك هنا ونوصل للاتجاه التاني حابة تستخدمي الخيط الخفيف مفيش مشكلة حابة تستخدمي الخيط التخين زي ما انت حابة بظلل وبرجع تاني طبعا ارجع تاني اظلل المكان اللي هلاقيه فاضي هرجع له تاني بالراحة واحدة واحدة ونملى المكان بتاعنا كله بالشكل دوت وبروح نزلة كده بس اعمل الحدود بتاعتي اظبطه بالطريقة دي وهروح طبعا العين التانية بس لما العين التانية نكمل اللون الاسود فيها
بعد كده هلضم بس الخيط باللون الاسود وهرجع لكم رجعت لكم تاني بالشكل دوت انا خلاص ظللت العين التانية من بكار باللون الابيض وكمان حددت باللون الاسود وعملت النني الداخلي ورحت للعين التانية عشان نعملها مع بعض انا كل اللي انا بعمله ان انا بعمل حدود زي ما عملت في العين التانية بطريقة بسيطة جدا انا مش بصعب التطريز لان هو التطريز اساسا بيكون بصراحة صعب وبايخ شوية فانا بحاول ان احنا نعمله بطريقة سهلة وبسيطة توصلنا للشكل اللي احنا محتاجين بالشكل دوت بحدد كل العين بتاعتي بأكد عليها اكتر من مرة وبعمل كل الجوانب الأربعة طوي حشو الجسم بالنسبة للعرايس بنحشيها طبعا مية في المية اما حشو الراس لو انت هتطرزي فيها اي عروس اي عين او اي حاجة حاولي انك تخلي دايما حشو الراس خمسة وسبعين في المية علشان تكون سهلة معاكي في التطريز وبعد كده هنزل هبدأ اعمل المكان الخاص بالنني بالشكل ده من فوق لتحت انا عايزة بس الاول احدد المكان اللي هشتغل فيه بالشكل ده وهنزل تحت كمان وبعد كده هنمشي بالعرض زي ما اتفقنا نظل لكل المكان الداخلي ده باللون الاسود حابه تخلي الفتله بتاعتك على مجوز مفيش مشكله
انا بفضل طبعا رايحة جاية رايحة جاية لغاية ما اخلص كل التظليل بتاعي واملى الجزئية دي باللون الاسود بالشكل ده زي ما احنا شايفين واي حاجة طبعا بحس ان هي فاضية برجع لها تاني وكده اكون خلاص خلصت العين بتاعتي زي ما شفنا وكمان عملت الحاجب اللي هو على اليمين دوت ورحت كمان للشمال عشان نعمل حاجب مع بعض الحاجب مجرد بس ان هو من مكان اللي فوق العين على طول باجي بورب كده شويه صغيرين وبعمل مجرد شرطه او خط صغير مفيش اكتر من كده حتى كمان لو مش عاوزين تعملوه هو شعر بكار هيداري كل حاجه اساسا بعد كده تاني برجع اطلع بقى من فوق بالشكل ده وبقص الخيط بتاعي وبعد كده بنعمل النوز او المناخير بتاع البقار بجيب طبعا لون البشرة هي طبعا المكان ما حدد روحه المكان اللي في المنتصف هنا اهو وبس بعمل بخيط بالشكل دوت من هنا لهنا مرتين او ثلاثة لمجرد بس تدينا شكل البارز زي الانف بتاعت العروسة لاني بصراحة انا حاولت ان انا اعملها لها بالكروشيه بس طبعا المفروض ان احنا نعملها بابرة صغيرة جدا فما حبيتش ان احنا اطول عليكم التفاصيل وقلت ان هي كده سهلة طالما الحجم صغير يبقى سهل علينا ان احنا نعملها بالشكل دوت كتطريز وخلاص اما طبعا لو هتحبوا تعملوها بابرة فهتستخدموا ابرة رقم 8 مليمتر من الستلس وهتستخدموا ايه الخيط اللي هو الخيط الخاص بالكنفا خيط الكنفا رفيع خالص دي الودان بتاعه بكار انا عملت واحده وهعمل واحده تانية قدامكم دلوقتي هي عباره عن دايره سحريه بس انا ايه طالما كده كده معايا الخيط نخيط واحده منها دلوقتي المكان بتاع الودان دايما بيكون موازي للعين او جنب العين بالشكل ده وطبعا الخيط الزيادة ده كله أنا بخفيه داخل العروسة بتاعتي بعد طبعا ما بسبت وبخيط مرة واثنين وثلاثة لغاية ما اثبت طبعا القطعة بتاعتي بالشكل ده ولما بتأكد طبعا ان انا ثبتها كويس بروح بقى الاتجاه التاني 
وبثبت الودن التانية بنفس الطريقة لكن في المرحلة دي طبعا لقيت الزيادة ده كله أنا بدخله داخل العروسة بتاعتي من جوه عشان بس ما طولش عليكم انا هدخله بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوها دلوقتي هنعمل الودان مع بعض الودن زي ما اتفقنا هي دايره سحريه ونقفلها بسلسله ونشتغل داخل الدايره السحريه ست غرز حشو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ست وبشد الخيط بتاعي القصير بالشكل ده وبثبتها في المكان التاني هثبتها وهرجع له بالشكل دوت ثبتنا خلاص ودان بكار وكمان دخلت بالخيط الاحمر من فوق في المكان دوت عند البق زي ما احنا شايفين البق محدد نفسه اساسا مش محتاج مننا اي مجهود هو بس انا بعمل خط صغير بسيط كده بالشكل ده وبتقل عليه كمان مره فقط لا غير واخيرا وصلنا لطاقية بكار وهي عبارة عن لونين زي ما اتفقنا بالاضافة طبعا للون الشعر الاسود الاخضر والاصفر هنبدأها بدايرة سحرية ونعمل فيها ست غرز حشو بعد كده السطر التاني هذا هضيف اللون الاصفر يعني سطر اخضر وسطر اصفر سطر اخضر وسطر اصفر السطر التاني هيكون تزايد فيه كل الغرز السطر التالت هيكون تزايد في غرزة رقم اتنين السطر اللي بعده هيكون انتزاد في غرزة رقم تلاتة وبشتغل لغاية ما بوصل طبعا لحجم القرص الخاص بالراس هكمل الطاقية بتاعتنا زي ما بدأنا القرص الاولاني الخاص براس بكار وبعد كده هرجع لكم رجعت لكم تاني بعد ما خلصت طاقية بكار طاقية بكار انا اشتغلت زي ما اتفقنا دايرة سحرية وبعد كده عملت ستة غرز حشو فيها عملت في تاني سطر تزايد خليتهم اتناشر وبعد كده تالت سطر عملت فيه تزايد في الغرزة رقم اتنين بقوا تمنتاشر بعد كده عملت تزايد في الغرزه رقم 3 بقى و24 واخر سطر عملت فيه تزايد كان في الغرزه رقم 4 وبقى معايا 30 غرزه حشو بعد كده ارتفعت 3 سطور بدون اي تزايد وبعد كده ضفت اللون الاسود زي ما احنا شايفين دخلته وكمان اشتغلت اول غرزه بعد كده هبدا اشتغل السطر اللي جاي كله بغرزه الشعر او غرزه الفرو زي ما اتفقنا قبل كده بيكون طبعا الخيط بتاعي على ايدي بالشكل دوت وصباعي كي اللي هو دوت بجيبه بالشكل ده كده وبدخل اشتغل غرزة حشو تاني بجيب صباعي بالشكل دوت وبسحب جزء من الخيط وبدخل اشتغل غرزة حشو او ان احنا بندخل الشعر بقى زي ما انتوا حابين بالطريقة المعتادة هوريها لكم دلوقتي بردك علشان يكون قدامنا كل الاقتراحات او كل السبل بالشكل دوت وبكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقه بفضل ادخل في كل غرز الحشو واشتغل غرزه الشعر بتاعتنا اهي بالشكل دوت طبعا في النهاية لما هنيجي نلبسه الطاقية بنزبط الشعر بتاعنا لو مش حابين الطريقة دي يبقى هنستخدم الطريقة التانية بعد طبعا ما بنخلص الغرزة بتاعتنا بضيف اللون الاسود بالشكل ده وببدأ اشتغل الراوند ده كله بغرزة الحش وبشكل طبيعي لحد طبعا ما اخلص الراوند كله وبعد كده بجيب طبعا الخيط الاسود اللي احنا 
هنعمل بيه الشعر وبعد على صباعين من ايديا باجي الف طبعا مجموعة من الشعر بالشكل دوت مش انا اعمل كتير يعني انا هعملهم بعد كده مع نفسي بس انا حابة اوريكم الشكل بيكون ايه وباجي من تحت بالشكل دوت بقص بتديني خصل الشعر زي ما احنا شايفينها باخد كل اتنين او كل تلاتة مع بعض وبقسمهم بالنص كده ومن المكان المقفول هاجي هدخل في الغرزة بتاعتي من تحت بالشكل دوت حرف ال V هسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وارجع تاني اخد الخيط واخرج من الحلقة اللي انا دخلت بيها في الابرة واشد الشعر بتاعي بالطريقة دي تاني نكرر خصلة تاني خصلة كمان باخد شعريتين او تلاتة مع بعض زي ما انتوا حابين بقى كثافة الشعر اللي انتوا حابينها وبقسمها نصين نظبط بس الشعر هاخدها بالنص بالظبط وباجي من تحت الغرزة بتاعتي ادخل بالشكل ده وهسحب الخيط بتاعي من الداخل بقى معايا حلقة هسحب بقى كل الخيط بتاعي وادخل فيها بالشكل ده وبعد كده طبعا بحط الطاقية بتاعتي على راسه وبقصقص الشعر طبعا من عند القصة هنا بقصه شوية ومن الجناب بسيبه طويل يعني بظبط طول الشعر بتاعنا زي ما احنا حابين بالشكل دوت يكون خلصت او خلصت عروستنا بكار كل سنة وانتم طيبين دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم لو عجبكم الفيديو اعملولي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وين